Yo. <笑>人不少啊，主席。嗯。啊？<笑>叶秋，果然是在这里。把门关了。呃，可是曹记者马上就到了。啊、快关门！啊啊！曹哥，对不起了。啊啊啊！等等！啊啊！可恶！你们心心好像还有个叫叶修的。主席，您也先坐，我慢慢给您说清楚。好吧，呃，会长坐这儿吧。嗯，怎么，很复杂吗？怎么回事儿？最近心脏挺好的吧？啊？那挺好的我可就说了啊，你要找的叶修呢，其实就是叶秋。啊？吃药，快吃药！用不用去医院啊？哦哦！到底怎么回事？这个事情呢？不是，在说什么呀？哎呀，可恶的长心，真是忘恩负义！就是这样。嗯，你那个兄弟是干什么的？啊？干很多事儿，您不会是想将错就错，把他当做是曾经的野秋吧？这个漏洞可有点大呀！啊、哦，那倒不必，我只是想确认，确实从来都是你一个人在打比赛的吧？绝对是。哎，你们准备怎么解释啊？化名、改名，随便什么都可以。是为了什么事来的？啊啊嗯、叶秋是你的网名，你的真名叫叶修。行啊，我们走。曹老板，崔经理啊！<笑>哎呀，这事儿吧，全是你惹出来。但到最后一看，忙着擦屁股的不是家事就是联盟，好像反倒没你这当事人什么事儿，真够可疑的。呃、小陈啊、哦，这个消息你可不能当采访，报道出去啊。嗯、呃。嗯、呃。既然你们这么信任我，你放心，我是不会把这事说出去的。今天下午挑战赛报名现场，嘉士和星星两支战队相遇了。但是嘉士战队选手惊讶地发现，一直以来以叶修的身份活动的散人君莫笑，就是他们的老队长叶秋。我们现在来听一听嘉士俱乐部的老板陶轩的看法。我现在都很难相信，叶秋居然成了我们的对手。他隐瞒身份复出，还在挑战赛里和嘉士针锋相对。我也搞不懂。我只希望叶秋和嘉士可以定格在曾经那最完美的一瞬间。无耻！嘉士真是太不要脸了。我们怎么应对？击败他们。除了这个呢？这还不够。这个是必须的，好吗？但现在呢？这又怎么还击、啊？不用了吧？有点出息行不行？<笑>老这样背着黑锅，都快被黑出屎来了。<笑><笑>
，太粗俗了。还笑，气死我了！不要生气，明天就要开始比赛了，这些事儿让他们去折腾吧，我们不要分心。一定要打败家师。四强挑战赛最后一个晋级总决赛的战队是星星战队，他们接下来要迎战的是家世战队。走，庆祝胜利去！进入总决赛的最后一个名额出来了，星星最终获得了胜利啊！他们将成为我们在决赛中的对手。叶修，这次我一定要堂堂正正打败你！双方选手已经就位，星星派出的是战斗狂人唐柔，而家世首发就派出了战术大师萧时新。一挑三，一挑三。战术大师肖时清完成了一挑三，大家别灰心，沉住气，咱把积分扳回来。曾经相伴叶修多年的角色一叶知秋，目前正在孙翔的手中，成为叶修今天要打倒的对手。就让你们看看，谁才是真正的一叶知秋。他也是游戏职业选手，代打可不行。还不算是，但我正在努力成为一个职业选手。小唐他没问题吗？有这样的奇艺，却要去当职业选手，我为你感到悲哀。那还真是让你费心了。这样的选择，你对得起你的家人吗？他的家人也让你费心了。刚刚那个听着琴声，我就觉得是你。怎么跑这儿来了？和朋友一起来的。成果，叶修。还有包子，大叔你好，这是我爸。他们就是你现在一起的朋友吧？你们好。你好。深藏不露，深藏不露。柔柔受你们照顾了，先容我和我女儿说两句话。啊，好的。家境这么好，那以后他还能再和我们一起打游戏吗？哎，那个钱还没完呢，你别跑！我记得俱乐部规定，当四位以上的会员投票，就能把某人踢了，是吗？是的，那很好。我建议把这个不知所谓、不学无术的家伙踢出会所。娜娜，这位先生，麻烦你离开这里。算你们狠！大家继续喝。逆斩战队，人群土豪啊！大小姐，慢走。小姐，要拎包吗？走走走，先上去。所以，是什么情况啊？嗯，其
其实没你们想象的那么复杂。嗯，我本来在国外学音乐，后来突然不想学了，然后我爸就说：“不想学，那你就回来呗。”我就回来了。旅游三星路过你这里，看到张网管，我就来了。这，你爸不管你啊？对我爸来说，我做什么都无所谓啊。因为他一直说，我只要能健康快乐的生活下去就好。那你爸也是知道你要当职业选手喽？知道啊，所以说，你还是可以和我们一起继续组战队是吧？当然。那我们继续加油吧。这次咱们最大的收获是得到了孙哲平这么一大助力，之后挑战赛就要进入线下赛了。大部分玩家队倒是不用怕，但是要注意家世、玄奇、诛仙这些有职业背景的战队。接下来，所有二十支队都要进行分组抽签。联盟总部参加抽签仪式，嗯，就我去吧。行，谁去都一样。抽个好签啊！抽签仪式开始。首先，有请我们荣耀联盟主席冯宪军上台。感谢各家战队参加本赛季挑战赛。今天前来的各位战队，除了老夫人们，还签了许多新人。我很欣慰。野秋呢？这么重要的事，身为队长居然不来？你们星星是瞧不起挑战赛吗？什么呀？星星队长没来，但老板来了呀。怎么？你有兴趣来我们星星效力啊？没兴趣。接下来由电脑飞机将各队抽签顺位排序，请战队代表按顺位上台。请战队代表按顺位上台。第四顺位，星星战队。星星战队 ，B 组。那希望不要和职业战队分到一起，尤其不要和家世分到一起。全旗战队 B 组，啊，这是怕什么来什么？家世战队，别来 B 组，别来 B 组。家世战队 D 组、啊，太好了。B 组，云轩哥真倒霉啊！遇到孙仙，还好我不是 B 组，我想要逃开职业战队，其他队伍想要逃开星星，这种感觉还不错呀。<笑>星星跟家世被分在了两个半区，两队如果要相遇，就必须是在决赛了。很不巧的是，玄奇、诛仙两大职业队都抽到了星星这个半区，如果要进决赛，得胜出这两队才行。回家过一个好年，然后。积极备战吧！今天请各位过来就一件事，大家都知道，叶秋已经可以复出了，就怕他拿当初解约的事情引导舆论，报复我们。但是呢，我们是念旧情的，他不仁，我们不能不义。所以我希望大家看到叶秋的新闻，最好什么都不要说。这段时间。应该会有各种关于我们家世俱乐部的话题跟讨论，最好大家都不要参与。叫我们来就是为了这个，你会不会有些多虑了？这个，其实我很遗憾，共事了这么多年，你们却根本不了解叶秋。他是一名职业选手。他所有的执着都是奉献给荣耀，奉献给比赛场上的。你以为你们这样对他，他就一定会回来报复吗？错了，他和你们针锋相对，只不过因为你们太不争气，居然能沦落到打挑战赛。所以崔经理，你不用担心，他不会拿自己付出的噱头来说什么有关家世的故事，因为你们在他们眼里。只是挑战赛里的一个对手而已，所以崔经理
。不想输的话，就加紧安排练习吧。这种浪费时间的会完全没有必要。无非就是你们的实力更强，所以他会更认真、更积极的去面对罢了。我去训练了。嗯，这。聊啥呢？这不叶秋退役一周年了吗？他家子帮他规划未来呢。哎，已经给安排进霸头首发了，你看多吓人！嘿，确实挺吓人。哎，小常今天也在问你付出的事呢。那你怎么说的？嗯，这个我也不太清楚，但是叶秋一定会回来的，一定会的。说的跟期待偶像回归的粉丝似的。不过，这赛季无论如何也不可能再回这一圈，一切还得看明年下半。嗯，那接下来要做什么呢？卖攻略。攻略，攻略，有没有要攻略的？啊？什么攻略？七十五级副本攻略，教你怎么越级挑战，抢各种记录。什么价？不贵。七十五级的城庄，随便给一件就行。可以，没问题。其他副本的还有没有？啊，给我们供货也来一份呗。明白。一百九十件城庄，虽然属性不太行，但是咱们和大牌战队之间的差距可缩小不少。十一天的时间，很划算了。<笑>你直接点家世名得了。那群家伙怕是要气炸了。什么？不去管叶秋？从战略上说，我们必须藐视他。你就当和其他俱乐部工会竞争一样。您没上游戏吧？新版本更新天都还没亮，他叶秋都已经快把手刹抢光了。他们现在装备越来越好，咱们的优势都快没了。再不出手的话，我怕。去叫肖世清，还有孙翔。叶秋，家世出手了。总算是反应过来了。派出一叶知秋，想必整个职业战队都上线了吧？各位，看来剩下的几天，咱们可不会这么拖延了。跟上，跟上，速度，速度！刷个让那帮家伙养尸的记录出来。什么玩笑？怎么会这样啊？会不会是一号 BOSS 的那个信号弹？一号 BOSS 的信号弹？没错，肯定就是那个环节。赶快叫工会部门那边再送一批账号过来，快快快，再来一次！再往窑里阻击星星。对，现在星星那帮人到处刷副本，我们家王朝怎么可能坐视不理呢？有意思啊！我这就去教训教训他们。别了吧，还是不要使用职业账号了。麻烦，有什么可怕的？问题不大，银装不要带就好了嘛。现在的星星。一遍一遍的刷记录，必须得坚持一下。嗯，那我就去了。一旦在游戏里输掉，队员心理上就会受到严重的影响。这种心理影响，真到了比赛时，不一定那么好消除。
如果害怕输掉后的负面影响，而不去争的话，会不会太消极了？干嘛呢？嗯，要刷副本了，没通知你吗？那刷的怎么样？你明知故问的吧？是啊。哎，不许捣乱啊！你心虚了？压力很大吧？当然，对手一点也不简单。那，你下一步有什么打算？看起来真有大计划的样子，也没有了。其实我觉得，你那天在会上说的非常好。如果大家都能从这个层面去看待问题的话，一切就都简单了。只可惜，叶秋对家世的影响实在太深了。其实不是影响力的问题，啊，是他们问心有愧，所以急于想用叶秋的失败来证明自己，掩盖他们的错误。他们害怕输给叶秋，害怕，因为他们心里有结。训练吧。大家打的都不错啊，打的都挺好的。呃，星星他们副本能打出这样的成绩，是因为他们把时间都花在了这个上面。呃，我们来刷这个副本，不就是为了阻断他们吗？让他们过得没那么好，没那么顺利。所以，打副本这件事对我们来说没有那么重要。这样，副本我们就先不刷了。那啥，副本真不刷了？不刷了。我们的精力应该尽可能多的放在比赛和训练上吧。副本这种小事情，什么时候有空了？无聊了，我们再去。嗯、小事情，小事情，啊、小事情，小事情。我以后就喊你小事情了，小事情，小事情。辛苦大家了。短短几天，我们的角色已经全面升到七十五级，而且通关记录榜单也基本上被咱们工会给霸榜了。这都是大家这一周努力的结果。要不是时间和次数不够，恐怕记录榜单一到十全部要换上星星工会了。哎呀，真想看看这个时候家世他们的表情啊！要不是肖时新带队捣乱，我们那副本还能反复刷些奖励。你就知足吧，他们恐怕比你更偏心。那接下来还剩一个事儿，什么事儿？下周在 B 市要开荣耀的全明星周末
如果您说要招待我们观战，问你们谁去？去，我去。咱们也算是欠了他们不少人情，怎么着也得上门感谢一下啊。喂，大家一起去嘛。我去年去过一次了，感觉表演重于实战。哎，行，无聊。去吧，去吧。我去年还自己买票去看了呢。好吧，那其他人呢？安文义有期末考试，去不了。罗琦说，有机会就过去。那我们几个去也行啊，就当是过新年了。嗯，过新年，带我一个，带我一个。这儿基地。那边就是我们的比赛场了，怎么样？先去比赛场看看。以后总有机会来的，到时候可要手下留情啊！大神，来一局。我一发小，乐趣就是找高手跟我过招，只要输上一次，这家伙能喋喋不休的嘲笑我很久。他带的人就在隔壁屋。大神，你上。帮我狠狠教训一下这小子。水平确实非常高，这一局是我赢了。但再开一局的话，谁输谁赢，还得从头再来。居然是你，你怎么在这里？我说呢，叶秋，孙哲平。曾经的荣耀第一狂剑师。创造了繁花血景的百花队长孙哲平，四强挑战赛最后一个晋级总决赛的战队是星星战队，他们接下来要迎战的是家世战队。走，庆祝胜利去！进入总决赛的最后一个名额出来了，星星最终获得了胜利。啊，他们将成为我们在决赛中的对手。叶修，这次我一定要堂堂正正打败你。双方选手已经就位，星星派出的是战斗狂人唐柔，而家世首发就派出了战术大师肖时新。一挑三，一挑三。战术大师肖时新完成了一挑三，大家别灰心，沉住气，咱把积分扳回来。曾经相伴叶修多年的角色一叶知秋，目前正在孙翔的手中，成为叶修今天要打倒的对手。就让你们看看，谁才是真正的一叶知秋。